সৌভাগ্যের দ্বার খোলা অনিবার আছে সকলের তরে উদ্যোগী যে জন কর্মপরায়ণ প্রবেশিতে সেই পারে The truthfulness of this quote was constantly validated by him during his own lifetime. He had developed himself on his own accord, had utilized his talent, enterprising nature, deep inquisitiveness and strong willpower to nurture himself and become a human being par excellence. He is Rafiuddin Ahmad who is known as R Ahmad all over the world Located near Kolkata's lifeline Sialda still stands tall one building that has just crossed its centenary this historic building Dr. R. Ahmad Dental College and Hospital. Medical science is 3,000-4,000 years old. Dental science is not the same thing. But in one category, categorically, only dental surgery, but big gun is not the same thing. It is not the same thing. ব্যক্তিউনি করেছিলেন সেটা অবশ্যই ওনার ভিজন এন্টারপ্রেনারশিপ এবং এই চিন্তা ভাবনা সমষ্টি কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার জন্য সব সময় তাকে প্রণাম জানাই আর আমি ডেন্টাল কলেজের নামেই কিন্তু শুধুমাত্র পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকে নয় এবং আমি বলছি আমাদের পাশে বাংলাদেশ সেখান থেকে সেখানেও কিন্তু আর আমি ডেন্টাল কলেজ একটা সম্ভ্রম জাগানোর নাম দন্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা পায়োনিয়ার প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের সে দেশেও কিন্তু একইভাবে সমাদৃত আর আমি ডেন্টাল কলেজ এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে আশেপাশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর পেশেন্ট আসেন প্রতিদিন এক হাজারের ওপর আমরা পেশেন্ট দেখি বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এবং যে পেশেন্ট প্রত্যেকদিন আউটডোর আউটডোরে সামলাতে হয় এবং যাদের কাজ করতে হয় সেই সংখ্যাটা হাজারের ওপরে The premier most heritage institute of Southeast Asia epitomizes the successful endeavor of turning a dream into reality. And the one who had envisioned this dream was a son of Bengal, a humanitarian, patriot and man of action, Dr. Rafiuddin Ahmad. साउथ ईस्ट एशिया इंडिया एवं साउथ ईस्ट एशिया कोकम डेंटाल एजुकेशन कि बहरे थे डाक्टर पढ़े एस निजे प्रैक्टिस करतें तो उन्नी भावलें सायसटा के क्यों ना पढ़ानो हक तो उन्नी कष्ट गेलें बहरे विदेश पढ़े एस उन्नी थे खूब भलो चाकरी पे थकलें ना उन्नी एखने चले लक्ष्य नहीं जो उन्नी डेंटाल कलेज हस्पिटल बनाबें साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया प्रथम उनार हाथी तो उन्नी निजे पूरा निजे वेल्थ निजे लाइफ लंग सैक्रिफाइस दिए गढ़े तुलल रफिउद्दीन अहमद वज बर्न ऑन टोटी फोर्थ डिसेम्बर एटीन नाइनटी हिज बर्थ प्लेस वज लोकेटेड इन द धाका डिस्ट्रिक्ट अफ the then undivided bengal of british india name of village bardhan para rafi ahmed's father was saifuddin ahmed and mother was fazun nisha ahmed amongst their four sons and one daughter rafi was the second child right from his childhood he was an extremely diligent and meritorious student He first studied at the Dhaka Madrasa and then joined Aligarh Muhammadan Anglo Oriental College. It is mentioned with him that Sir Sayyid Ahmad Khan did establish a school at Aligarh in 1975, which was first upgraded to Muhammadan Anglo Oriental College in 1877 and finally took the shape of Aligarh Muslim University in 1920 
He passed his ISC exam from here. His eyes were then filled with dreams of becoming a doctor. The sudden loss of his father at this time thrusted him into an unfathomable sea of despair. His dream was being erased from his eyes. But young Rafi did not give up hope. He faced this harsh reality armed with immense willpower and self-confidence. As expected, he emerged as the winner. In 1920, at the young age of 20, he took admission at the dentistry department in America's University of Iowa. His journey from Calcutta to America is as astounding and awe-inspiring. In the month of October of 1909, Rafi Ahmad left for Bombay without any help or much to despair. His goal was to reach America. After spending quite a number of days in Bombay, the captain of a Geneva-bound ship appointed him to work as an assistant in the kitchen. Thus, Rafi reached Geneva by working as a kitchen assistant. From there, he boarded another ship and eventually arrived in America. I mean, ডেন্টিস্ট্রি he undertook many odd jobs to meet his expenses. He washed cups and dishes in restaurants. He served food at tables, cleaned carpets, cut grass in gardens, etc. At one point in time, he had even worked at an ice cream factory and parlor. He had learned the nitty gritties of ice cream making and hoped to open a similar factory after returning to his own country. After finishing his course, Rafi Ahmad worked in America for four years and in 1919 he returned to Calcutta. He opened his chamber in the Esplanade area. The address was 12 bar 1 Esplanade East. At the same time, he also opened an ice cream factory in the same area and named it New York Soda Fountain. The ice cream produced by him was much appreciated by the middle class Bengali. His practice and factory both had started to flourish. He came to be regarded as an eminent personality in the city and in 1920 he started his dental college right in his chamber with just 11 students. In order to turn this unique initiative into a complete success, mammoth struggles were undertaken. Slowly, as the number of students started to increase, he rented a house in Bau Bazar area and shifted the college there and also donated rupees 10,000 to the college so that new instruments could be purchased for teaching and treatment purposes. The name of the college then was City Dental College which was later renamed as Calcutta Dental College and Hospital. Bharat Borshi je 312 dental college ase Arame Dental College prothom ebong shudhu Bharat Borshe keno puro Southeast Asia first dental college kintu ei Arame Dental College. During this phenomenal endeavor, he had received the support of many people. He also came into the good books of the government. Establishing this dental college had now become his life's mission. A heritage dental institute and hospital of Southeast Asia and India, Kore Khanto Hanmi, 
উনি ওনার ডেন্টাল প্রফেশনকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার দিয়ে গেছেন উনি বেঙ্গল ডেন্টি ফ্যাক ফর্ম করেছেন যেটা পরে ডিসিআই হয়েছে ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া তারপর উনি একটা কনসলিটেট করেছেন ডেন্টাল প্রফেশনকে ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন খুলে দিয়ে থ্রু আউট ইন্ডিয়ায় ডেন্টিস্টরা যেন কনসলিটেটেড হয় In a bid to find out about the progress made in the field of dentistry, he even travelled to Japan and Europe. He is the first person to write and publish a book on dentistry. Besides this, he also published Dental Journal on a regular basis. Dental Council of India যেটা ভারতবর্ষে সমস্ত দন্ত চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত যে কলেজ চিকিৎসক তাদের মেইন রেগুলেটরি বডি যার প্রতিটা রাজ্যে একটা করে স্টেট রেগুলেটরি বডি আছে যেমন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেন্টাল কাউন্সিল এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেন্টাল কাউন্সিল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এই দুটোরই প্রণয়ন করেছিলেন ডক্টর আর আহমেদ এবং সেটার বিল তৎকালীন সময়ে পার্লামেন্টে পাশ হয়েছিল ওনারই নেতৃত্বে এবং তার জন্যই আজ শুধু আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ নয় ভারতবর্ষের বুকে আজও তিনশো তেরোটা ডেন্টাল কলেজ তৈরি হয়েছে সেই আইনের ভিত্তিতেই এবং তিনি তার প্রতিষ্ঠাতা Slowly, the reputation of the college increased and innumerable students began to join in. A bigger campus became the need of the hour. Dr. Ahmad purchased land near Mola Ali's Darga at 114 Lower Circular Road on his own account. By putting in a lot of effort and his son hard-earned money, he built the college, purchased modern equipment from Europe and went on to educate the students. ये तीनी शेष में खूब विख्यात चले। एक तो प्रमाण से ये बोलती, ये तीनी रोबिंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार पे चले, जिन्हें आमदर बांगली शौंस्तिति अन्नतो में प्राण पुरुष, तीनी और तारदा चिकित्सा करे चले, एवं शे चिची क्यों किंतु रहे चे, इन्हें एक तो धन्यवाद जानी, आर हम the college received the stamp of approval of Calcutta University and in 1950 he bequeathed a college to the state government. Molalite jeta royeche sheta dubike jomir upor protishtito pore obosho tar upor ulto diko tar extension koreche sarkar kintu jeta mul Aramid Dental College sheta kintu tar dani hoyeche ebong tini ei college tike jatir uddeshye তিনি দান করে গেছিলেন তো এটা আমি মনে করি একটা খুব বড় তার অবদান তার একটা দানের একটা রেকর্ড রয়েছে আর কি একটা ইতিহাস রয়েছে এবং শুধু তাই নয় আর আহমেদ যখন দান করে গেলেন ডেন্টাল কলেজকে মোলালির সরকারের কাছে জাতির কাছে তখন তিনি তার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল সম্ভবত তার এটা হচ্ছে অর্থের পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা সেটাও তিনি দান করে গেছেন From 1920 to 1950, he served as a principal of the college. Then he took voluntary retirement and entered the field of politics. On the advice of Dr. Bidhan Chandra Rai, he decided to contest the elections and was elected as a member of the West Bengal Legislative Assembly. From 1951 to 1962, during his tenure as a cabinet minister, he had successfully implemented many new projects with remarkable efficiency. As the older man of Calcutta Corporation, he had initiated many innovative services, given training to farmers, and had showcased his prudence and power of innovativeness in various other projects. <laughs> মন্ত্রী হওয়ার পর যেগুলো উনি নতুন করে আমাদের দেশে তৈরি করেছিলেন দেশের উন্নয়নের জন্য আর এখানকার ছেলে মেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য যেমন হরিণঘাটা ডায়রি যেমন ক্যালকাটা মিল্ক সাপ্লাই এরকম অনেক কিছু উনি করেছেন নিজে রিটায়ার করে যাওয়ার পরেও 
মন্ত্রিত ছেড়ে যাওয়ার পরেও উনি হাচারি করেছেন উনি নতুন করে পুরো একটা গার্ডেনই তৈরি করেছেন এত বাগান করেছিলেন যে প্রচুর আম বিক্রি করতেন তো নিজে ওনার একটা ধারণাই ছিল যে আমরা যদি নিজেরা স্বাবলম্বী হই আর আমাদের উপর আত্মবিশ্বাস থাকে তাহলে আমরা অনেক বড় হতে পারি অনেক উন্নতি করতে পারি এ পলিটিশিয়ান লাইক হিম ইজ আনপ্যারাল ইন দিস ওয়ার্ল্ড এ ডক্টর লাইক হিম ইজ এন আইকন ইন দ্য মেডিকেল সোসাইটি এ হিউম্যান বিং লাইক হিম ইজ এন আইডিয়াল টু এন্টায়ার ম্যান কাইন্ড ডক্টর রফি আহমদ হ্যাড ওয়ান many national and international accolades and prizes in 1947 he received the fellowship of international college of dentists which was a rare and prestigious honor indeed england's royal college of surgeons had conferred its fellowship upon him and this too was a matter of great pride and honor He had received the Jawaharlal Nehru Award for Forest Conservation. It is needless to say that Pandit Jawaharlal Nehru was very impressed by his work and respected him as an erudite, an honest doctor and a benevolent social worker. In 1964, the government of India honored him with the Padma Bhushan, the country's third highest civilian award puro family uh, is highly has always been highly inspired by the way he lived his life uh, for me personally uh, as i grew up to make a career for myself i think uh, what's completely inspired me hugely inspired me is the fact that he was so very hard working the way he could multitask multitasking was something which was extraordinary in him he all must be aware that he was a a doctor a, a politician a, a businessman a huge uh, philanthropist and all this in in uh, one go and at the same time uh, which is which is something uh, which has uh, hugely inspired me a life an ever busy life that was devoted to work and noble thoughts his life was dedicated to work work and then some more work Through his work he discovered his realm of joyful splendor and happiness. He had spent the last day of his life working. February 9, 1965. His work came to a final grinding halt. Surrounded by an ocean of peace, he left this mortal world and started his voyage towards eternity. After his death as a mark of respect and to honor his memory Calcutta Dental College was renamed as Dr R Ahmed Dental College and Hospital